。それではまず吉田参考人にお願いいたします。吉田参考人。えー、失礼いたします、えー、ただいまご紹介いただきました日本私立中学校等学校連合会の会長の吉田でございます、えー、本日このような機会をいただきましてありがとうございます、えー、まずもって、えー、はっきり申し上げまして生徒に、えー、突然の中止に、えー、準備してきた生徒たちに申し訳ないなという気持ちが最優先で起こっていることが事実でございますただ今朝も、えー、朝礼で11月1日付に、えー、大臣から受験生をはじめとした高校生、保護者の皆様の中で、高校生にとって読む、書く、聞く、話すといった、書くといった、英語の4技能をバランスよく身につけ、伸ばすことが大切なことは変わりがありませんと、はっきりと言っていただいていることを伝えまして、現在の準備している自分たちの4技能をさらに活用して、生かしていくように話をしてきたところでございます。そそもそも論に帰りまして申し申訳ないんですがこの高代接続改革における大学入試改革というのは、平成24年8月に民主党政権下の中教審において、大学入学選抜者の改善を図るとする高等教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策についてというものが、当時の平野文,文科大臣から諮問されたのが始まりでございました。そしてその後、25年5月の、えー、政府の教育再生実行本会議の第三次提言、これからの大学教育等の在り方を受けました、25年10月の第四次提言、高等学校教育と、えー高等学えー、大学教育との、えー、接続、大学入学者選抜の在り方についてによって、この試験改革が本格的にスタートいたしました。その後、27年1月に大、高代接続改革実行プランが文科大臣により決定されまして、高、まあ、代接続改革に向けた工程表が発表されたところでございます。そして28年3月には、高代接続システム改革会議、最終報告が提出され、まあ、英語4技能、そして入試は大学が決めるものであるということ、そして大学入試が変われば、高校教育が変わるということが、はっきりと打ち出されたわけでございます。そして29周年7月、大学入学共通テストの実施方針が出たところでございますが、私ども私学といたしましては、この間にさまざまな意見を述べさせていただいてきました。実際にこの2020年の大学入試の在り方というのは、主体性を持って問題に取り組み、答えを生み出し、新たな価値を創造していくことのできる人間を育てることを目指す、これは全く当初のスタートでございます。そして学力の3要素、知識、技能、思考力、判断力、表現力、主体性、多様性、共同性というこの3つをいかに伸ばしていくかというのが、これからの教育に必要であると、日本が遅れていることであるということで始まったわけでございます。そして、えーまあ、第3次提言の中で、えー、大学は大学入試や卒業認定におけるトーフル等の外部検定試験の活用、英語による教育プログラムの実施等の取り組みを、えー、提言なさいまして、そして第四次提言では完全にこの、えー、国際バカロレアやそういったものを使った、えー、段階的評価というような言葉も出てきたところでございます。そして2027年の高校接続改革実行プラン、そして接続システム改革会議ができまして、29年の7月13日のことでございますが、大学入学共通テストの実施方針というのが決まりました。この時に我々はまた大きく、えー申し上げたんですがまず英語の4技能については、高等学校学習指導要領における英語教育の抜本的改革を踏まえ、踏まえ大学入学者選抜において、読む、聞く、話す、書くの4技能を適切に評価するため、共通テストの枠組みにおいて、現に民間業者等により、広く実施されている一定の評価が定着している資格の試験を認定するということが言われました。そしてそういう中で、検討の経緯の中で、この英語の4技能試験については、A 案として、平成32年度以降、共通テストの英語試験を実施しない、英語の入学者選抜に認定試験を活用すると
U 案と B 案として、共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受験者、高校、大学への影響を考慮し、35年までは実施し、各大学の判断で共通テスト認定試験のいずれかまたは双方向、双方を選択利用することをもやるということになりました。でここにおいても、私どもは中途半端なことをやるぐらいなら、逆に言えば、この34、2年なんて言わないで、まだ準備の段階がかかるんで、新学習指導要領,領の採用される2024年から、正式に4技能に持ってって、2技能を完全にセンターでやめるのがいいんではないかということを言ったんですが、えー、全国高等学校庁協会は、4技能を評価することは総論として賛同するが、B 案としつつ、共通テストとしての英語試験の継続実施を強く要望すると、また、国立大学協会等も共通テスト英語試験の廃止は、認定試験の実施、活用状況を検証した上で判断すべきということで、まあ、この B 案が採用されたわけでございます。でそこで、その B 案が採用されるにあたって、では、この英語4技能試験がどういうふうになっていくのかなということをわれわれは見守ってきたわけですが、その後に出てきたものが、まあえー、実施方針というものが出たわけですが、そこでまあ4月から12月ということが出たわけです。で、この4月から12月については、恒大接続改革の方で、この30年8月10日に、大学入試センターが利用大学に提供する英語4技能試験の試験結果は、現役生については、高校3年生の4月から12月の間に受験した2回に限ることにしました。高校3年生には受験期間を限定した理由は、大学入試センターが結果を提供する試験は、実質的に大学入試の一部として活用されるのであり、1年生や2年生の試験を使えることとした場合、特に英語について大学受験が速化してしまう心配があるためです。受験回数を2回に限定した理由は、住んでいる地域、家庭の状況などにより、何回も試験を受けられない人が大学入試で大きく不利にならないからということです。高校生の中には地方自治体からの補助などを得て、1、2年の時に受験をしたのに、その成績は使えないのっていう疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。例えば、日本私立中学高等学校連合会は、学習指導要領に沿って、英語4技能の学習を続けてきた高校生のために、2年次までにおける参加試験での一定以上の試験はすべて利用可能とするのが当然との意見というふうに、われわれは、これを資格検定試験というものと、入学試験というものをはっきりと分けていただきたかったんです。と申しますのも、アメリカの SAT やインターナショナルバクレリアや IB を利用しようとしている試験で、段階的評価をしようというときに、なぜこの資格試験を使わないのか、特に平成27年度から国家公務員試験が変わりました。そしてこのの国家公務員試験では二次試験験でではは次英語でえー、トーフル i b t トーイック l ンダールアイエルツそして英検で、えー、セファールの B2 ぐらいのレベルを持っている方は、えー、25点プラス、15点プラスとなっております、そしてそれが私がなんとも納得できませんのが、実は過去5年間なんです、大学4年生の時のものまでが認められています、そしてこれは実際にトーフル i エルツトーイックは2年間しか有効期限がありません。にもかかわらず大学4年のものが許される、そういう状況で、なんで高校生だけが入試に変えられてしまうのか、それが私は不思議でしょうがありませんでした。で、ちょっと時間が来ちゃいましたので、あれですが、えー、実際に今、都道府県によっては、2年生、1年生で、県がお金を出して受けさせてくれている子どもたちもたくさんいます。それから、公平公正という意味で言えば、大学が試験を、どこの試験を使うと言ってくだされば、私は試験それぞれの種類は違うと思ってます。体重を測る試験であり、身長を測る試験かもしれません。でもそれは大学が選ぶことであって、高校生が選べるものではありません。ですからそれをはっきり出していただいて、そして子どもたちが4技能は、現行の教育課程においても、高校2年、中学校卒業時に、英検3級以上、2年生あ、高校生が卒業時に準2級以上を 50% 以上にするというのが、現教育課程の目標です。その目標を測るのに、使えるのは英語、英検しかないわけですね。その英検で実際にどうかといえば、高校3年生で準2級以上は 22% しかいません
、つまりこの数が増える、つまり試験をどんどん受けさせる人が増えれば、試験会場も増えるし、費用も減る、そういう状況にもなると思いますし、私はより公平なものになっていくんではないかと思っています。何しろこれからの時代に英語4技能をしっかりと身につけた子どもがいない限り、このグローバル化社会で我が国が負けていくことになると思います。ラグビーワールドカップもそうだったと思います。英語が分からなければ試合もできません。ぜひそういう子どもたちをしっかりと育てる我々の教育に先生方にご理解をいただきたいというふうに思っておりますので、今、ここで突然に中止にしたことによる子どもたちのショックを和らげるための方策をぜひよろしくお願い申し上げます。長くなりました。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。次に萩原さん。